the sign that gets you into the spotlight. We will be 27 series. Bye now. Surya Fadi to budget the Karna or the Rajamoli Sarva. Another first other Marasto, our time. Our is very highest in the budget for a Panir Karo. Other into three times. Talana did Sar Matama, the army had a Inga Talan Sonala did Sar Matama. Asuran, Karnan, Madri, Director Ramanan, friends and Ambiam and the day. Napathan Jibudi Kail to Porta, guarantee. Friends Kaga, Pataka Villa. And the Napathi and Jukodi on the Vatioda Ruth to Kodina settle Panir. அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீங்க தான் கையில வச்சிருக்கீங்க மிகப்பெரிய ஒரு நிலையில வந்து அந்த படம் வரும் அப்படிங்கறது அதுளுடைய டீசர் அது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மைனூட்டான விஷயங்கள் கூட வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படினா தமிழ் சினிமாவோட மிக பிரம்மாண்டம்ங்கற மாதிரியும் வேற வேற கேஜிஎஃப் மாதிரியான படங்களோட எல்லாம் வந்து ஒரு கம்பாரிசன் குட்பட்டே இருக்கு இப்ப தயாரிப்பாளரா நீங்க அந்த படத்தை பத்தி என்ன சொல்வீங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ன்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு சொல்ல முடியும் அப்படினா என்ன சொல்றீங்க அப்டேட் நிறைய இருக்கு பிரதர் நிறைய சொல்லலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பட் என்னன்னா அந்த அந்த கால கட்டத்துல அதது ஓபன் ஆச்சுனா இட் will be very exciting audience ko public ko nam ena nam 10 gajini pandrom 20 bahubali pandrom nu solradhu orala solradhu vandu innik viral aagum oru vaaram irukum next week marandruvaanga but nam material avangalukku kaatadru nu aasa padrom indha padatha poruthu varaiki shiva sir oda enna na first enna vision adu motion poster la vandiruchu அந்த மோஷன் போஸ்டரில் வந்த விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா நம்ம சாதாரண படம் எடுக்கல இது வந்து சூர்யா சாருடைய இது வரைக்கும் பண்ண பட்ஜெட்டில் இன்டு த்ரீ அவர் இது வரைக்கும் ஹையஸ்ட் என்ன பட்ஜெட் படம் பண்ணியிருக்காரோ அதில் இன்டு த்ரீ டைம்ஸ் இதோட பட்ஜெட்டுங்க இது வந்து சூர்யா சாருக்கே தெரியாது ஏன்னா பேனிக் ஆகிடுவார் ஏன்னா யோ என்னையா ஏன்னா அவர் ரொம்ப ப்ரொடியூசர் நானுன்ட்டு இல்லை எந்த ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ரிஸ்க்கு ஃபேக்டரில் அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது அவங்க ரொம்ப மாட்டிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு குணாத விஷயம் அண்ணாக்கு அது குறிப்பாக நான் ரொம்ப பேனிக் ஆகிடுவார் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை மறைச்சிட்டோம் அவர்கிட்ட பட்டு அவருக்கு தெரியுது அண்ணாக்கு விஷுவலாக ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஸ்பாட்டில் செலவு தெரியும் இல்லை அண்ணாக்கு எவ்வளோ படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி ஒரு கேஜிஎஃப்ஓ இன்றைக்கி ஒரு சூர்யா ஃபார்ட்டி டூவோ இல்லை ஒரு புஷ்பாவோ இன்றைக்கி வந்து பாம்பேவை ரூல் பண்ணுது அப்படின்னா பாம்பேயில் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குதுன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க முதல் காரணம் ராஜமொழி சார் தான் ஏன்னா அவர் போய் அங்கே பிள்ளையார் சொல்லி போடல பாகுபலின்னு ஒன்று அவர் அங்கே க்ரியேட் பண்ணலன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அங்கே வேலையே இல்லை பாம்பேயில் வேலையே இல்லை சூர்யா ஃபார்ட்டி டூ பட்ஜெட்டுக்கு காரணம் அவர் தான் ராஜமொழி சார் தான் ரிசல்ட்டுக்கு காரணம் நாங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பட்ஜெட்டுக்கு காரணம் ராஜமொழி சார் தான் ஏன்னா அவர் அங்கே அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி உள்ளனா நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்காது இவ்வளோ விஷயம் மார்க்கெட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்காது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ சூர்யா ஃபார்ட்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் டீசர் ஒன்று ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ டீசர் வந்து மோஸ்ட்லி மே மந்த்து ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வித் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து டூ வீக்ஸ் வீல் அனௌன்ஸ் ஆகிட்டு ரெண்டு வாரத்தில் அந்த ரெண்டும் டைட்டிலோடைய அனிமேஷனும் ரிலீஸ் டேட் வித் ரிலீஸ் டேட் வீ அனௌன்ஸ் மே மந்த்து டீசர் வந்துடும் டீசர் வந்தோடனே தான் தெரியும் இதோட ஸ்பேன் என்னங்கிறது பப்ளிக்கு தெரியும் ரொம்ப பெருசாக நிச்சயமா சார் இதுவே வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப்டேட் தான் சூர்யா சாரோட ஃபேன்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு குதூகலிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தீனால தான் தலங்கள் ஒரு பேர் ஒன்று வந்தது அதுக்கப்புறம் அஜித் சார் வந்துட்டு ரெட்டை தலை என்னமோ பண்ண போறான் இந்த தலங்க ரெட்டம் வந்துட்டு அஜித் சார்னுடைய ஒரு கோட்டைக்குள்ள இருந்த ஒரு பேருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து எஸ்டிஆர் அவர்களுக்கு பத்து தலைன்னு ஒரு பேர் வைக்கும் போது அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்று நடந்திருக்கும் இல்லையா இது என்னவா போக போகுது இல்லை என்னவா பண்ண போகிறோம் அப்படி இல்லைங்க தலைன்னா அஜித் சார் மட்டும்தான் அது வேறு யாருமே கிடையாது ஒன்லி அஜித் சார் தான் உலகம் ஃபுல்லாக எங்கள் தலைன்னு சொன்னாலும் அஜித் சார் மட்டும்தான் பட் இது வந்து டைரக்டரோட சாய்ஸு இந்த டைட்டில் வந்து நான் கொஞ்சம் இனிஷியலாக வேணுமா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ஏன்னா நான் இன்னொரு சாய்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் நான் டைரக்டாக ராவணன்னு வச்சுருந்தேன் ஏன்னா அந்த கேரக்டரோட குணாதிசயங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைட்டில் தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன் அவர் ரொம்ப டைரக்டாக இருந்தால் நம்ம அசுரன் 
கர்ணன் மாதிரி நாம் ஒன்று வாலண்டியராக வைக்கிற மாதிரி அதனால் ராவணனுங்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன் பட்டு நம்ம அதை மீன் பண்ணுற இன்னொரு வேர்டு வச்சு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு அப்படி தேடுறப்ப பத்து ராவணன்னா பத்து தலை அப்படிங்கிறது ராவணனை தான் குறிக்கிற ஒரு சொல்லாம் அமைஞ்சது ஸோ ப்ரெஷரைஸ்டாக வைக்கல அதுவாக டேரக்டர் சைடு அதிகாரிங்க <laughs> ஸோ அவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்து தான் உங்களுடைய நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் கேட்கும் போது வந்துட்டு உங்களுடைய பாலிய சிநேகிதர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எஸ்டிஆர் அவரில் நீங்கள் நிறைய இடங்கள சொல்கிறீங்க அதாவது வந்துட்டு நாங்கள் அந்த சின்ன வயசில் வந்துட்டு நிறைய அந்த ஸ்டார் நைட்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாதிரியான ஒரு நட் பண்ணும்போது உங்களை நம்பி அவர் இந்த படத்துக்குள்ளே வரார் அப்படின்னும் போது இந்த படம் அவரை எந்த கலரில் காட்டணும்னு நீங்கள் முதல்ல ஆசைப்பட்டீங்க அதற்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணிங்களா நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ட்டு அதாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மலேசியா டூர் போனப்ப எஸ்டிஆர் பிரதர் வந்து எனக்கு பழக்கம் ஆரம் ஆரம்பித்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிஆர் உடைய ஃபேன் நான் கிட்டாக இருக்கிறப்ப அவருடைய நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் எயித் கிரேடு வரைக்கும் கோயம்புத்தூரில் தான் படித்தோம் அப்போ அங்கே அம்பிகா அம்பாலிகா தேட்டரு கங்கா யமுனாவில் எல்லாம் பார்க்குறப்ப அவரே அப்போ அப்போவே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் ஸோ அப்படியே பிரமிப்பாக நம்ம வந்து ஏன்னா நான் நம்ம ஏஜ் குரூப்புக்கு அவர் அவர் ஷாலினி மேடமோட சின்ன வயசு படங்கள் நிறையா ராம்நாராயண் சார் படங்கள்லாம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஒரு கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு படங்கள் கிட்ஸ் வந்து விரும்பி பார்க்கக்கூடிய அந்த ஏஜ் குரூப்பில் நாங்கள் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த ஸ்டார்ஸ் அவங்க ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே சிம்புக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாலோயிங் ஒன்று இருக்குது ஃபேமிலிஸ் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாலோயிங் இருக்குது அப்புறம் மலேசியாவில் பழகிறப்ப ரொம்ப சிம்பிளாக எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் டாக்ஸியில் எல்லாம் நான் எங்கெங்கே போனோம் என் கூட எல்லாத்துலேயும் ட்ராவல் பண்ணார் இது தான் அது தாங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே இல்லாமல் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவரை ஏன்னா மலேசியா மக்கள் வந்து அவருக்கு நிறையா ரசிகர்கள் அப்போ இருந்தாங்க கி கிட்ஸாக பண்ண குழந்தையாக பண்ண படங்கள்லேருந்து ஸோ அப்போ அங்கே இங்கே வந்து இது பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக எல்லாரோடையும் பழகுவார் ஸோ அந்த டைமில் பேசி சும்மா ஜாலியாக ஒரு அஞ்சு நாள் நல்லா வி ஹேட் வெரி குட் இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்றா சுற்றிட்டு இருந்தோம் எல்லோரும் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருக்கிறப்ப நாங்கள் ரோட்டு கடைக்கு போயிடுவோம் ஃபுல்லாக மலேசியா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் போய் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு எல்லாமே ட்ரை ஃபுட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணோம் நல்ல ஒரு இது அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் டச்சில் எப்போது எப்பப்போ அவருக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ மீட் பண்ணிட்ருப்போம் அப்புறம் நிறைய ட்ராவல் அவரும் நிறைய கோத்ரூ பண்ணிட்டாரு நானும் நிறைய கோத்ரூ பண்ணிட்டேன் கரியரில் நிறைய ஏற்ற தாழ்வுகள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்பி ஏமாந்தது எல்லாம் நிறையா போச்சு பட் எல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்து தலைங்கிற ஒரு படத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கடவுளில் அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ எனக்கு என்னோட ஒரே இது என்னென்னா இந்த படத்தை நல்லபடியாக எடுத்து அவருக்கு மறுபடியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த படம் ஒரு காரணமாக இருக்கணுங்கிறது ஆரம்பத்துலேருந்தே என்னோடய இதாக இருந்துச்சு அவர் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக படம் பண்ணியிருக்கலாம் பட் என்னுடைய ஒரே இன்டென்ஷன் வந்து எஸ்டிஆருக்கு இது வந்து ஒரு செம்ம இடமாக ஒன்று அமையணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அமையுங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருந்துச்சு ஆஸ் ஸ்கிரிப்ட் படி அவருடைய ஸ்டேஜிங்கில் இப்போ எப்படி அஜித் சாருக்கு ஒரு தீனா ரெட்டோ ஃபேன்ஸுக்கான ஃபாலோயிங் படம் அது தான் அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்ட் படமாக வருங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த ட்ரிப்பிளே படத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்தது இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சில இடங்களில் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிங்க ஆனால் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு நான் கவனித்தது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எஸ்டிஆர் அவர்களுடைய தம்பியினுடைய ரிசப்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீங்க நான் அவங்களை அங்கே பார்த்தேன் இல்லை இல்லை இது வந்துங்க கவுன்சிலில் நடக்கிற விஷயங்களுக்கும் பர்ஸ்னலுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லைங்க அதே த்ரிபிள் ஏ ரிலீஸில் ஃபுல் நைட்டு நான் காலையில் வரைக்கும் நானும் கதிரே சொன்னோம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணுங்கிறதுக்கு நாங்கள் போய் ஃபுல் நைட்டு நாங்கள் தூங்கவே இல்லை ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தூக்கம் இல்லாமல் வேலை செஞ்சோம் 
ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க அந்தந்த நேரங்களில் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வர்றப்ப நம்ம அதுக்கான வாய்ஸஸை நம்ம அதுதான் நான் சொ உங்களுக்கு சொல்ல வந்த விஷயம் அதுதான் இப்போ அந்த போஸ்டிங்கில் நம்ம உட்காடுறப்ப பகைகள் பகைகள் வந்து நம்மளை இப்போ திருபிளே படத்துக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இப்போ நம்ம அந்த ஒரு வேளை செக்ரட்டரியாக இல்லைன்னா எனக்கு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கெட் இன்வால்வ் இன் எனி திங் ஸோ அந்த விஷயம் வேண்டாம்னா இப்போ ஒதுங்கி நம்ம கவுன்சிலுக்குள்ளேயோ நம்ம தொழில் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்திக்குவோம் அவ்வளோதான் அதோட சார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் எஸ்டிஆர் அவர்களை அப்ரோச் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந் அந்த ஒரு உரையாடல் எப்படி சார் இருந்தது இப்போ ரெண்டு பேரும் போய் வந்துட்டு நீங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் இல்லை நாங்கள் எப்போவுமே கேப் இருந்ததே இல்லைங்க நான் வீட்டுக்கு போவேங்க நம்ம வெளியே இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஓ ரெண்டு பேரும் சண்டையில் இருக்காங்க அது இது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ரெகுலராக சிம்பு சார் வீட்டுக்கு போவேன் அது என் வீடு மாதிரி என்றைக்கும் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு கூட நான் உள்ளே நுழைய வேண்டியது இல்லை எனி டைம் நான் போவேன் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அவரோட அவரோட இருக்கிற மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜி மூமெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் நல்லா பூஸ்டப் பண்ணி தான் அனுப்புவார் நாம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவரை சந்திச்சுட்டு வந்தால் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஒன்று கொத்திக்கும் எஸ்டிஆர் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவோ அதற்கு சற்றும் குறைவில்லாத பாசிட்டிவிட்டி தான் டிஆர் சார் இப்போ ஆடியோ லான்ச்சில் கூட நம்ம பார்க்கும்போது வந்துட்டு டிஆர் சார் வந்துட்டு மைக்கை பிடிச்சி பேசின விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப வந்துட்டு சுவாரஸ்யமாக அமைஞ்சது ஆனால் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புளி ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு கோர்வையான பேச்சு ஒன்று இருந்தது இல்லையா அது ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த பத்து தலையினுடைய பேர்லேயும் வந்துட்டு டிஆர் சார் பேசின மாதிரி தெரிஞ்சது இல்லையா அப்போ உங்களோட மனநிலை என்னவாக இருந்தது இல்லை அங்கிள் வந்தாவே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனி ப்ரோக்ராம் அது நம்ம பத்து தலை ஆடியோ ஈவெண்ட்டு இல்லை டிஆர் அங்கிள் எந்த ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் அந்த அந்த மேடையில் ஏற்றி விட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் மீட்டரே வேறையாக இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனோட மீட்டரே வேறையாக இருக்கும் அதுதான் பத்து தலையிலையும் நடந்தது அவர் வர்ற வரைக்கும் அப்படியே ஒரு இதாக போயிட்டு இருந்துச்சு அவருடைய ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்டு பயங்கரமாக டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அது அவருடைய எனர்ஜி அவர் உண்மையாகவே ஒரு எப்போ நான் வந்து எல்லாருமே சிம்மு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டி ஆகட்டும் அங்கிள் ஆகட்டும் யாருக்கும் அன்பை வெளிப்படுத்த தெரியாத மனிதர்கள் ஆனால் பயங்கரமான அன்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஈச் அதர் டு ஈச் அதர் ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேசுகிறப்ப பெருசாக வெளிப்படுத்திக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க ஆனால் சந்திச்சுக்க மாட்டாங்க இவங்க வேலையை அவங்க பார்ப்பாங்க அங்கிள் வேலையை அவர் பிஸியாக இருப்பார் நான் எப்போ வந்து ஆண்டி விஷயத்தில் மெயினாக ஆண்டி வந்து எப்படின்னா இந்த பலாப்பழம் மாதிரி வெளியே பார்த்தா ஐயோ அவங்க அப்படி இப்படிம்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பாசமும் அன்பும் நான் டிஆர் அங்கிளுக்கு உடம்பு சரிலாம் போனப்போ தான் நான் உணர்ந்தேன் அப்படியே டோட்டலாக ஷி காட் கொலாப்ஸ்ட் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ இவங்க இது வேறு லெவல் பா இந்த படங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வேறு லெவல் இலக்கிய ஆகட்டும் குரல் ஆகட்டும் சார் இவ்வளோ அழகான உங்களோட கெரியரில் வந்துட்டு இப்போ பத்து தலை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படம் ஒன்று வருதுங்க இல்லையா இப்போ இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது வந்துட்டு லைக் டேரக்டர் சார் கூட சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வந்துட்டு ஒரு டைமில் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து அப்புறம் அந்த டேரக்டர் பேசின அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இந்த படத்தையே மீண்டும் கொண்டுட்டு வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்குல்ல சார் ஒரு படம் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கும் அது திருப்பி ரிவைவ் ஆகிறதுக்குமான காரணம்னா நாங்கள் ஒரு காமன் பண்ணால் நாங்கள் என்ன சார் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அது என்னென்னங்க நம்ம நினைக்கிற விஷயத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு ஏதாவது தடைகளாக இருந்துச்சுன்னா அதை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லைங்க அந்த காலையில் நம்பி ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு வர்றவங்கள வந்து அது அவங்க தான் முதல் முதலாளி ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பதில் சொல்லணும் வேறு யாருக்கும் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஏன்னா எல்லோரும் பெனிஃபிட்டர்ஸ் ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் மணி டு மீ இஸ் ஆடியன்ஸ் ஸோ அவங்ககிட்ட காசு வாங்குறப்ப அவ்வளோ நம்பிக்கையாக வர்றாங்க சரி இந்த பேனரு இந்த ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஸ்டார் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான முழு திருப்திக்கு நம்மளுக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கங்க அது நம்ம டெலிவர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் ஆனால் கிருஷ்ணா வந்து இதில் நான் வந்து இது இது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு சதவீத இது வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு தான் தருவேன் அந்த பொறுமையும் அந்த பேஷன்ஸும் பொறுமையாக இந்த படத்தை ஹேண்டில் பண்ணி இது ஒரு பெரிய
நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்துச்சு உண்மையாகவே எல்லாருக்கும் ஒரு ஷாக்கராக தான் சார் உங்களோட முதல் படம் அந்த படத்தில் ஆரம்பித்த ரஹ்மான் சாருடைய கொலாபரேஷன் அதுக்கப்புறம் இங்கே நடக்குது அப்படின்னும் போது சார் அவர் உங்களோட சேரும்போது இல்லை நீங்கள் அவரோட சேரும்போது எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் போது அங்கே ஒரு மேஜிக் நடக்குது மியூசிக்கெலாம் ஒரு மேஜிக் நடக்குது இயற்கையாகவே உங்கள் படங்களினுடைய பாடல்களுடைய பெரிய தாக்கம் இருக்குது அப்படின்னும் போது சார் இந்த படத்தினுடைய தாக்கம் பாடல்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி நாம் வந்துட்டு ஒரு திரையில் பார்க்கும்போது அந்த ரீரெக்கார்டிங்காக இருக்கணும் அது ரஹ்மான் சார் ஒரு மேஜிக் பண்ணுவார் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிச்சயமாக பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு புல்லரித்த மாதிரியான ஒரு நிலைன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அது எந்த மாதிரி சார் இருந்தது ஜில்லூர் காதலில் நான் சாரோட ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிதுங்க இப்போ இந்த படத்தில் அமீனோட ஃபஸ்ட் டைம் அமீனும் பிரதரும் வந்து ஏன்னா அப்போ அமீன்ஸ் அமீன்ஸ் பிரதருக்கு வந்து மூணு வயசுன்னு நினைக்கிறேன் ஜில்லூர் காதல் பண்ணுறப்ப வீட்டில் குழந்தையாக இருப்பார் இப்போ மறுபடியும் அடுத்த ஜென்ரேஷனோடையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறது உண்மையாக காடோட பிளஸ்ஸிங் தான் ரகுமான் சார் வந்து மிக சிறந்த மனிதர் ஆஸ்கர் வாங்கினாங்க மியூசிக்கு இதெல்லாம் தாண்டி அவ்வளோ ஒரு நியூட்ரலைஸ்டாக ஒரு பிஹேவியரு எல்லாருக்கும் கொடுக்குற இப்போ நான் ஜில்லூர் காதல் டைமில் நோட் பண்ணது என்னென்னா அமீர்கான் சார் வந்து உட்காண்டிருப்பார் பாம்பேயில் டாப் டைரக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் கிருஷ்ணாக்கு கிருஷ்ணாக்கும் சரி எஸ் ஜே சூர்யா சாருக்கும் சரி எஸ் ஜே சூர்யா சார் பீக்கில் இருக்கார் அவருக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாரோ அதே மரியாதையை கிருஷ்ணாக்கும் தருவார் அவர்கிட்ட இவங்க பெரிய ஆள் இவங்க சின்ன ஆளுங்கிறது வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது என்றைக்கும் ஒரு இன்சிடெண்ட்டில் கூட நான் பார்த்ததே கிடையாது அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு அவர் கொடுக்குற மரியாதை சார் ஆனால் அந்த மேடையில் நீங்கள் வந்துட்டு அகரமுக்காக ஒரு விஷயம் செஞ்சீங்க இல்லையா அது எந்த மாதிரியான ஒரு நிலை சார் அது அகரமுக்கும் உங்களுக்குமான தொடர்பும் சரி ஒரு அமௌண்ட்டை தூக்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலை இருக்கு இல்லையா இல்லை இல்லை அமௌண்ட்டு இது இல்லைங்க அமௌண்ட் மேட்ரே இல்லை அதில் என்னென்னா நான் க்ளோஸாக அகரமாக வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த ஒரு டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸாக நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதுக்கான சூழ்நிலை ஒரு டைம் வந்துச்சு பட் அந்த டைமில் சில நண்பர்களுக்கு கேரண்டி போ போட போய் தனியாக போராடிட்டு இருக்கார் அண்ணன் அவரோட மேக்சிமம் உள்ள பம்பின் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா அகரமோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக ஒரு கவர்மெண்ட்னால் கூட ஃபில்டர் பண்ண முடியாது த மோஸ்ட் நீடட் இப்போ எனக்கு ஒரு டிரைவர் இருக்கார் இல்லை சிவகுமார் அங்கிள் ஒருத்தருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு இல்லை சூர்யா சாரே ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணுன்னு நினைக்கிறாருன்னா கொடுக்க முடியாது அது தனி ஆர்கனைசேஷன் அது தனி ஸ்ட்ரக்சர் நோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அந்த ப்ராசஸில் போய் பத்தாயிரம் அப்ளிகேஷன் வருதுன்னா த மோஸ்ட் டிசர்வ்டு டூ தௌசண்ட் செலக்ட் பண்ணி தான் ஒன் ஃபிஃப்த் செலக்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களால அந்த கல்வியை கொடுக்க முடியாது அதுக்கான சூழ்நிலை இல்லவே இல்லைங்கிறவங்களுக்கு தான் அது போய் சேருது ஜென்ரலாக சரி அகரமில் ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிக்கலான்னுலாம் வாங்கிக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஒர்க் நடந்திருக்கு பேக் பேக் ஹேண்டில் அவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அவ்வளோ பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க வாலண்டியர்ஸ் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்க வேலைகள் விட்டு ஃபேமிலியை விட்டு அகரமுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வர பசங்களுக்கு சொல்லி தரதாகட்டும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு பெரிய டீம் வேலை செஞ்சுட்ருக்கு ஸோ அவங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்மனால் முடிஞ்சது அகரமோட ஜாயின் பண்ணி பண்ணணும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் தாட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோடய பொருளாதாரம் அப்படியே இதாகி நான் ஒரு பிரச்சனைகளுக்குள்ளெல்லாம் போய் வெளியே வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு ஸோ இது வந்து வெறும் ஒரு ஸ்டார்ட்டு தான் என்னோடய எல்லா பயணத்து தெ திரைப்பயணத்துலேயும் ஒவ்வொரு திரைப்படத்துலேயும் ஒரு அமௌண்ட் வந்து அகரமுக்கு நான் வந்து தரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அதுக்கான சூழ்நிலையே கடவுள் கொடுப்பாருன்னு நம்புகிறேன் இந்த தடவை சூழ்நிலை இருந்துச்சு நான் இம்மிடியட்டாக நான் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டேன் ஒரு சில பேர் சார் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு உங்கள் மேலே சில என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ இப்போ நீங்கள் சூர்யா சார் அந்த ஃபேமிலியை நான் சொன்னதுனால நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த ஃபேமிலினால தான் வந்துட்டு இவருக்கு இந்த ஒரு நேமுங்கிற மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்களே சார் அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன பதிலடி கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க சார் ஐயோ அது நல்ல விஷயம் தானுங்க உண்மை தானே சொல்கிறாங்க சூர்யா சார் இல்லை கார்த்தி இல்லை சிவகுமார் அங்கிள் இல்லை ஆண்டி இல்லைன்னா நம்ம எங்கே படம் பண்ணுறதுங்க படம் பண்ண
ஆட்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க யாரும் உழைக்கல இந்த நேரமும் சூழ்நிலையும் அமைஞ்சு வர்றப்ப சக்ஸஸில் இருக்கிறோம் நேரம் சரியில்லைன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிறோம் அவ்வளோதான் சார் இப்போ நீங்கள் நிறைய இடங்கள் வந்துட்டு டைம் டைம்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு அந்த நேரம் நம்மளை எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஆட்கொள்ளுங்கிறது வந்துட்டு என்னால் நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் உங்களுடைய இந்த ஒரு கடைசி ஒரு ஏழு படமோ இல்லை எட்டு படமோ இல்லை ஒரு பத்து படம்னு வச்சுக்கோங்க சார் அதில் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு இந்த ஞானவேல் ராஜா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மார்க் இல்லாமல் சில தோய்வான படங்கள் நிறைய வந்ததுக்கான ஒரு நிலைன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுன்றது ஒன்று அந்த காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று சார் நீங்கள் அதை எப்படி கடந்து வந்தீங்க அந்த இடத்த ஹேண்டில் பண்ணி எப்படி சார் இப்போ பத்து தலைன்னு ஒரு படத்தை ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ரிலீஸு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த விவேக் சார் சொல்கிற மாதிரி பின்னாடி அவ்வளோ அடி இருக்குது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு அப்படியே ஒரு மனுஷன் நிற்கிறாரு அப்படின்னு போது வந்துட்டு இந்த ட்ராவல் எப்படி சார் பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபேமிலி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு படத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு கோடி கையெழுத்து போடுறேன் கேரண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக படத்துக்காக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக நாற்பத்தஞ்சு கோடி கையெழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் ரெண் ரெண்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ரெண்டாம் தேதி அப்பா கூப்பிட்றாரு கேரளா போய் பண்ணிக்கிற பார்த்தேன் பண்ணிக்கிறது எங்களுடைய ஜோசியம் அவர் தான் பார்ப்பார் சுவாமிஜி ஸோ பார்த்தேன் யாருக்கும் கேரண்டி கையெழுத்து போடாத அப்படின்னு நான் சும்மா விளையாட்டாக சொல்கிறேன் யூஆர் லேட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அப்பா அப்படிங்கிற நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் லேட்டாக சொல்கிறீங்க ஆல்ரெடி போட்டேன் விளையாட்டாக சொல்கிறேன் அந்த நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி வந்து வட்டியோட அறுபத்தெட்டு கோடி நான் செட்டில் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதில் ஒரு 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 ரூபா கூட என் கையில் நான் எடுத்து எனக்குன்னு செலவு பண்ணிக்கிட்டது இல்லை யாரோ வாங்கினது யாரோ அடைக்க வேண்டியது நான் அடைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்தை முழுகிடுச்சு என்னுடைய உழைப்பு என்னுடைய ஃபேமிலி டைம் ஹெல்த்து எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு போயிடுச்சு சார் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறப்ப நம்ம எடுத்த டிசிஷன் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் சரி அதை தூக்கி ஓர வச்சுட்டு அடுத்தடுத்து என்னென்னு பயணிப்போம் ஸ்டூடியோ கிரீன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேனர் வந்தாலே கீழே ஞானவேல் ராஜா அப்படிங்கிற பேர் வந்தாலே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த படம் விற்றுரும் இல்லை அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு சென்சேஷன் ஆக போதுங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கீங்களே சார் அந்த ஒரு பயணன்றது இருக்குது அதில் வந்துட்டு பார்க்க ரொம்ப வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்ட மாதிரியான ஒரு தோரணை தெரிஞ்சால் கூட அந்த சர்வேவல்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சர்வேவலை தாண்டி எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு தோய்வு வரலாம் அதை ஹேண்டில் பண்ணி வர்றதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு நைன்டீன் இயர்ஸாக இண்டஸ்ட்ரியில் தேர்ட்டி செவன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் முப்பத்தேழு படம் ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் அதில் எனக்கு மனசாட்சி படி ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஜெனுவன் அட்டம்ஸ் தான் சில ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்திருக்கு சில சக்ஸஸ் இருந்திருக்கு பட் அதையும் தாண்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்கே ரொம்ப பயம் வரும்னா இப்போ நம்ம ஒரு சொந்த பிரதர் சிஸ்டர் வெட்டிங்கு கூட காலையில் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு நாள் லைஃப்பில் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கோபமாக வரும் எதுக்கு அஞ்சு மணிக்கு வைக்கிறாங்க ஒரு பத்து மணிக்கு வச்சா ரிலாக்ஸ்டாக போகலாமேன்னு தோணும் பட் அதையெல்லாம் மீறி மூணு மணிக்கு ஷோ போட்டாலும் நாலு மணிக்கு ஷோ போட்டாலும் அஞ்சு மணிக்கு ஷோ போட்டாலும் ஏதோ அவங்க வீட்டு ஒரு திருவிழா மாதிரி ரசிகர்கள் ஆடியன்ஸ் கிளம்பி படம் பார்க்க வர்றாங்கிறது ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு குடிப்பினை இருக்கிற வியாபாரங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்று மைண்டில் இருக்குது ஸோ அப்படி நம்பி வர்றவங்கள நம்ம டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுக்கு ஏமாற்றிடக்கூடாதுங்கிற பயம் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அந்த பயம் தான் இட் கீப்ஸ் ரன்னிங் இன்றைக்கும் வந்து நம்ம அந்த நம்பி வர்றவங்கள டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிடக்கூடாது என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது படத்தில் இருக்கணுங்கிற ஒரு பயம் ஒன்று தான் மார்ச் முப்பதாம் தேதி பத்து தலை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு படம் ஒன்று வருது அந்த படம் வந்துட்டு உங்களை வந்துட்டு புகழின் உச்சிக்கு கொண்டுட்டு போனோம் மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தை தொடணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பிஹைன்வுட் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் நேரத்துக்கு நிச்சயமாக இந்த படம் வந்துட்டு தமிழ் சினிமாவினுடைய முக்கியமான மணிமகுடமாக இருக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த அந்த விஷயம் வச்சு நாங்கள் நம்புகிறோம் சார் வாய்ப்புக்கு நன்றி நேரத்துக்கு நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ நடிகை சமந்தா பிஹைன்வுட் கோல்டு மெடல்ஸில் சிறந்த